Ebbene sì, è arrivato il grande momento del quiz di Stato dell'Arte in collaborazione con Exibart Quiz. E allora, sigla! La prima concorrente è Francesca Russo, carta d'identità. Prego regia. Età 32 anni, luogo di nascita Mormanno in provincia di Cosenza, colore preferito il verde, speranza immagino. Ovvio. Artista preferito Francesco Aiez, hobby il padel, segni particolari alta 1,80 m ma punto su altro. Certo. Su cosa punti? Ah, Sull'arte, no? Sull'arte. Soprannome al quiz di Stato dell'Arte, l'avventuriera. Perché l'avventuriera? Perché la, la vita è un'avventura che vale la pena vivere. Sei pronta? Allora, diamo fuoco alle polveri, regia, e che cominci il primo quiz di Stato dell'Arte. Eccoci qui. Come è morto Kate Herring? di overdose, di cancro, di AIDS o per un incidente d'auto? Incidente d'auto. Purtroppo no. Giusto. Non c'è la risposta, si scoprirà ADS. in corso Aspetta, di quiz. Aspetta, rifammela che ti dico ADS. No, e questo non si può fare. E soprattutto dal dietro le quinte, mi raccomando, niente aiuti. Il prossimo concorrente, vedremo chi alla fine risponderà al maggior numero di domande, Pierluigi, carofano, storico dell'arte, anche per te la carta d'identità. Età 57 anni, luogo di nascita Pisa, anche per te il colore preferito è il verde, molto gettonato questa sera. Artista preferito da buon storico dell'arte Orazio Gentileschi, hobby andare a teatro al cinema, segni particolari tifosissimo del Milan, soprannome al quiz il detective dell'arte, come ogni storico dell'arte direi. Quanto ti senti Sherlock Holmes studiando l'arte? In questo momento pochissimo, però insomma... Sono molto spaventati, d'altronde sono i primi concorrenti e allora giochiamo ancora una volta. Prima domanda, chi fra questi artisti non è mai stato un fotografo? Alberto Giacometti, Man Rai, Andy Warhol o Luigi Ghirri? Allora, Man Rai di sicuro, Warhol di sicuro. E eh, purtroppo il tempo sono 10 secondi. Ah, eh. Direi Giacometti. E infatti la risposta poteva essere Giacometti, non lo sappiamo perché non ho le risposte. Ah. Però dobbiamo adesso chiamare il prossimo concorrente, me. Bisogna rispettare anche il tempo, ci sono 10 secondi, è ah, la volta di Simona Di Giovanna Antonio, anche per te cara Simona, la carta d'identità di Stato dell'Arte, età 52 anni, portati meravigliosamente Grazie. Simona, ci conosciamo da tanto una tempo ma l'avrei detto, una rivelazione. è una vera e propria rivelazione e notizia, tu sei nata a Roma, il tuo colore preferito anche in questo caso è il verde, verde. tutti per il verde, viva la speranza, artista preferito Mark Rocco, Lobby e il jogging, segni particolari, nessuno, soprannome al quiz, la coraggiosa. Perché la coraggiosa? Mi piacciono le sfide. Come questa, <ride> d'altronde. Esatto. Allora vogliamo cominciare, ripartiamo, vediamo, giochiamo. Chi è l'artista del VC, Man Ray, Turcato, Duchamp, va a stare lì? Duchamp. Esatto, proseguiamo allora. I termini sacchi e combustioni a quale artista si riferiscono? Afro, vedova, capogrossi, burri? Burri. Esatto, risposta esatta. Di che nazionalità è Takashi Murakami? Giapponese, indiano, cinese, inglese? Giapponese. Esatto. Araki è un fotografo famoso per le sue opere di genere, naturalistico, architettonico, documentaristico, erotico. Erotico. Bravissima. Andiamo avanti. Dove è nato Francis Bacon? Messico, Irlanda, Inghilterra, Germania. Inghilterra? Forse sbaglio. Ha sbagliato. No, purtroppo eh, era l'Irlanda. E allora, prossimo concorrente... Avanti un altro, come dice qualcuno in tv, 
È il momento di uno storico dell'arte contemporanista? No, modernista. Modernista, beh, comunque ti sarà d'aiuto. Claudio Sagliocco, età 28 anni, luogo di nascita a Roma, colore preferito il blu, cambiamo colore. Artista preferito nessuno, perché nessuno? Ma è, mi è impossibile fare una selezione tra, tra i molti, quindi diciamo non sono per gli assoluti. Hobby, passeggiare, segni particolari, baffi spessi, lo vediamo. Soprannome al quiz, il conquistatore dell'inutile. Perché? Ma eh, occupandomi di arte e cultura, che sono le cose più inutili e quindi forse le più necessarie per l'uomo, e poi è un riferimento a un film di Herzog che amo molto, Fitzcarraldo. Bene, allora un riferimento colto, ci piace qui a Stato dell'Arte, riprendiamo il nostro quiz. E allora cominciamo anche per te la nostra manche. Giochiamo. Chi è l'artista dei tagli? Afro, Fontana, Schifano, Morandi. Fontana. Andiamo avanti, risposta ovviamente esatta. Qual è il museo italiano più visitato? Il Maxi, Musei Vaticani, Galleria degli Uffizi, Palazzo Ducale. Galleria degli Uffizi. Risposta esatta. Andiamo avanti. Come è morto Basquiat di AIDS, di overdose, di cancro per un incidente d'auto? Overdose. Esatto. Andiamo avanti. Prossima domanda. Dove è nato Basquiat? Francia, Liberia, Stati Uniti, Canada? Attenzione. Stati Uniti. Esatto. Il gioco continua. Qual è il nome di Rocco, Daniel, Peter, Frank, Mark? Mark. Esatto. Prossima domanda. Andiamo avanti. È stato definito l'albergo degli artisti e bohemien, il World for Astoria, il Chelsea Hotel, il Tribeca Hotel, l'Art Hotel. Mi butto Chelsea Hotel. E purtroppo il tempo è passato, il tempo è sempre tiranno. Prego Pierluigi, adesso ci raggiunge al centro il nostro storico curatore attualmente di una grande mostra su Caravaggio, l'abbiamo raccontata a Catania fino al prossimo 6 di ottobre, vero Pierluigi? E allora giochiamo anche con te, riprendiamo il nostro gioco. Qual è il nome di Miro? Anthony, Jean, Jean, Cla Claude. Jean. In realtà no. E allora, Simona, tocca a te. Tu sei andata già molto bene, no? Quindi riprendiamo con speranza, anche perché il tuo colore, lo abbiamo detto, è il verde. E quindi giochiamo anche con te. Qual è il nome di Miro? Claude, Anthony, Jean, Jean. Jean. Esatto, andiamo avanti. Chi è l'architetto del Guggenheim di New York? Walter Gropius, Le Corbusier, Miss Van der Rohe o Frank Lloyd Wright? Il tempo è scaduto, vi conviene buttarvi nel caso. Vabbè è scaduto il tempo. È okay. scaduto ma tanto qui... C'è tempo per tornare, ora è il momento di Claudio Sagliocco, il nostro modernista. Giochiamo anche con te, riprendiamo subito. Intanto ti voglio chiedere, una mostra da vedere per quest'estate? Una mostra da vedere Federico Barocci a Urbino, Galleria vero, delle Marche. Sottoscrivo assolutamente ed ora giochiamo anche con te. Prego regia. Attenzione, mi raccomando, occhio al tempo. Chi è l'artista dell'urlo? Murakami, Munk, Man Ray, Warhol. Munk. Andiamo avanti, ovviamente esatta la risposta. Dove si trovano in numero maggiore le opere di Burri? A Londra, a New York, a Roma oppure a Città di Castello? Città di Castello. Esattamente, in Umbria. Andiamo avanti. Quale tra queste tecniche può essere replicata? La serigrafia, il dripping, il carboncino su carta oppure l'olio su tela? Serigrafia. Risposta esatta. Prossima domanda. Chi è l'artista degli obesi? Manzoni, Pomodoro, Ceroli oppure Botero? Botero. 
Andiamo avanti, il gioco si fa molto interessante con il nostro Claudio, il nome dell'esposizione che gli Young British Artists fecero nel 1997 era Brilliant, Freeze, Mid Medicine oppure Sensation? Freeze. Purtroppo no. Okay. E quindi sotto a chi tocca è il momento un'altra volta di Francesca Russo. Allora Francesca, hai mai partecipato a un quiz? Però lo potresti Infatti condurre. Non, non ho fatto il ripassone e quindi sono un po' in panico. Vabbè. Adesso sai che facciamo? Possiamo introdurre gli Ti aiuti. Puoi sbagliare sulle cose più semplici? No, veramente... introduciamo gli aiuti, guarda, Va da questo bene, momento. Okay. Lo dico, potete chiedere l'aiuto. E allora cominciamo. Come si chiama Cézanne, Paul, Robert, Carl, Matt o Matt? Paul. Esatto, andiamo avanti. Qual è il nome di Ligabue, Mario, Antonio, Carlo, Sandro? Puoi chiedere l'aiuto se vuoi. Eh, aiuto. E allora, eliminiamo una risposta sbagliata, non è certamente Carlo. Però il tempo è scaduto, quindi quando chiedete l'aiuto sappiate che il tempo va avanti. Quindi l'aiuto ah, va chiesto subito, se non conoscete okay. la risposta. D'altronde questa è la prima volta di questo quiz e quindi tutti i partecipanti stanno apprendendo in corso sì, d'opera. Sì, come chiede... si dice Pierluigi, un, ancora una volta... Ci... Una. <ride> Sarebbe stato interessante avere Caravaggio come concorrente. Vabbè. Vabbè. Dici? Sarebbe stato preparato Caravaggio secondo te? Secondo me no. Ecco, no, e va bene, quindi, ma noi lo apprezziamo ovviamente come grande artista e non come concorrente di quiz, anche per te l'aiuto, chiedetelo subito se avete bisogno e allora cominciamo un'altra volta il quiz di Stato dell'Arte, giochiamo. Qual è il nome di Mondrian, Piotr, Mark, Matt o Pitt? Pitt. Quindi non c'è stato bisogno dell'aiuto, andiamo avanti, prossima domanda. Quale di questi movimenti ha un periodo analitico, surrealismo, impressionismo, cubismo o realismo? Cubismo. Esatto, andiamo avanti, ancora tre aiuti per il nostro Pierluigi. I disegni di Hering si rifanno ai personaggi medievali, al mondo dei fumetti, ai graffiti preistorici oppure al mondo delle fiabe? Mm. Tempo Come scaduto, eh, tempo cosa... scaduto. ricordatevi che potete chiedere l'aiuto da questo momento, Ma quindi se non conoscete la male. risposta chiedetelo subito perché il nostro timer è, ahimè, inesorabile. E adesso Simona, ancora una volta, innanzitutto tu cosa fai di professione nella vita? Io sono responsabile delle relazioni esterne dell della fondazione Feierabend, che è una fondazione tedesca per l'arte contemporanea italiana e... Qual è il vostro prossimo progetto come fondazione? Attualmente stiamo promuovendo questo premio per giovani artisti italiani eh, che si è svolto, si è appena inaugurato in Germania pochi giorni fa e inaugureremo in autunno presso il Marte di Rovereto quindi un premio per l'arte italiana giovane e... ci, piace. ci piace Bisogna sostenere la ricerca emergente italiana che è sempre qui di casa, Stato dell'arte Allora ricominciamo anche per te tre aiuti possibili e allora ancora una volta che cominci il quiz di Stato dell'Arte. Giochiamo. Come si chiama Cézanne? Robert, Carl, Paul, Matt? Paul. Niente aiuti per la nostra Simona. Andiamo avanti. Prossima domanda. Chi tra questi non è un fotografo? David Lasciapelli, Oi Kusama, Vanessa Beecroft, Steve McCarry? Kusama. La mitica Kusama. Mm che amiamo tutti davvero molto. Sam Francis è stato soprattutto un regista australiano, un fotografo statunitense, un pittore statunitense, uno scultore inglese. Un pittore. Eccoci qui, la risposta è ovviamente esatta. Come si chiama Morandi, Massimo, Gianni, Franco, Giorgio? Giorgio. Andiamo avanti. In che periodo è databile la nascita del movimento FOV? Primi novecento, fine ottocento, metà ottocento, metà novecento? Primi novecento? Esatto, ancora tre aiuti per te Simona. A quale corrente appartiene Munch? Surrealismo, costruttivismo, astrattismo, espressionismo? Espressionismo. Altra risposta esatta per la nostra Simona, complimenti Simona. 
Come si chiama Magritte, Claude, Sebastien, Jean, René? Jean. Purtroppo no, no. ahimè. Ho sbagliato. René. Claudio, ancora una volta sei tu il protagonista del nostro quiz e io intanto chiedo alla regia. Invece il tempo di questo blocco è tutto rigorosamente in diretta, per noi questo è il pilota per un quiz che speriamo possa apparire nella prossima stagione di Stato dell'Arte, perché devi sapere, caro Claudio, che questa è l'ultima puntata di questa stagione di Stato dell'Arte. Quindi ci vogliamo salutare con uno spin-off, il quiz, grazie anche a Exibart Quiz. Sei pronto per cominciare? Prontissimo. Una nuova manche e allora fuoco alle polveri un'altra volta. Giochiamo! L'artista Armand Pierre Fernandez è noto come Armand, Pierran, Armand o Fernand? Fernand. Purtroppo no, ricordati che appunto avete gli aiuti questa volta, quindi se non siete sicuri della risposta subito, invocate il famoso aiuto che non vogliamo chiamare aiutino. Francesca, ancora una volta sei tu al timone del nostro quiz, in collaborazione con Exibar Quiz. Allora, la nostra Francesca Russo, sei pronta? Dai. Che effetto ti fa essere concorrente e non conduttrice? Come ci si trova? Stranissimo, se non lo farò mai più, guarda. Non è vero, noi ti inviteremo anche nelle prossime edizioni, vero regia? E allora giochiamo ancora una volta. Chi è l'artista dell'impacchettamento? Ah. Warhol, Cristo, Duchamp, Man Ray. Aiuto? Aiuto. E allora, con questo aiuto, andiamo... Devo dire che l'aiuto non è partito e quindi ricominciamo eh. un'altra volta. Hai diritto a ricominciare. E quindi ripartiamo subito. Si vede che il nostro sistema non voleva aiutarti, no? Perché quando il gioco si fa duri, scendono i duri, quindi senza aiuto, ma noi l'aiuto ve lo vogliamo dare, allora giochiamo un'altra volta. Prego. Dove è nato Paul Klee? Austria, Belgio, Svizzera, Germania. Belgio. Purtroppo non è il no. Belgio, era la Svizzera. Andiamo avanti, Pierluigi. Anche per te una mostra non curata da te da visitare per questa estate 2024. Sta finendo purtroppo quella dei prefalliti a Forlì che noi abbiamo anche raccontato qui a Stato dell'Arte, è davvero una mostra da non perdere e poi Forlì vale sempre bene una visita. Lo ricordiamo, giochiamo subito allora. Bando alle ciance, eccoci qui. Prima domanda. Il movimento FOVA origine in quale paese? Francia, Belgio, Svizzera, Olanda? Francia. Esatto, andiamo avanti. Qual è il nome di Ligabue? Antonio, Antonio, Sandro, Mario, Carlo. Antonio. Grande Ligabue, artista che ha sofferto tantissimo nella sua vita, un genio incompreso all'inizio. Qual è il nome di Mondrian? Mark, Pete. Pete. Eh, hai risposto subito, sei molto sicuro di te e infatti mm. hai indovinato. Prossima domanda. Chi è l'autore della celebre opera Il vaso di girasoli? Cézanne, Klimt, Van, Van Gogh, Gogh Opera. Van Gogh. Van Gogh e andiamo avanti ancora una volta con Pierluigi. Nel 1999 Erwin Olaf vinse Leone d'Argento a Cannes per la campagna di Dior, Benetton, Versace, Diesel. Dior. Purtroppo no, beh, era Diesel. Diesel. Simona, io sono sicuro che il nostro pubblico che ci sta seguendo sta giocando con noi. Si stanno allenando perché ci auguriamo nella prossima edizione che possiate partecipare scrivendoci a Stato dell'Arte. Sarete tutti graditi concorrenti per il nostro nuovo quiz. E allora Simona, ancora una volta, sei pronta? Prontissima. Giochiamo subito con te. Partiamo con la prima domanda. Chi fra questi artisti non è mai stato un fotografo? Luigi Ghirri, Man Ray, Alberto Giacometti e Andy Warhol. Giacometti. All'inizio le domande si ripetono, poi diventano sempre più complesse. Chi è l'artista spaziale? Afro, Boetti, Cunellis, Fontana. Aiuto. Eliminiamo una risposta sbagliata, non è Boetti? Buttati. Afro. Eh, purtroppo il tempo no. è terminato. Passiamo 
nuovamente a Claudio. Qual è il tuo sogno nel cassetto da storico dell'arte, giovanissimo, abbiamo detto 28 anni? Ma... Partecipare a Quiz in Stato dell'Arte, questo ormai l'ha già certo. realizzato. Vincerlo, diciamo. allora diciamo vincerlo. Vincerlo, vincerlo. <ride> E allora vediamo se sarai tu il vincitore perché intanto dalla nostra regia si stanno appuntando le risposte esatte. Chi ha risposto in maniera esatta di più, poi a un certo punto ci sarà il gong e il tempo sarà terminato. Questa competizione, questa prima competizione sarà terminata. Giochiamo allora insieme perché il tempo scorre, ahimè, inesorabile. Giochiamo subito. Altra manche, Bill Viola. È un famoso pittore, fotografo, videoartista, video scultore. Artista. Esattamente, grande Bilviola. Prossima domanda. Il cappello preferito di Picasso era il sombrero, la tuba, la bombetta, la sapela. Aiuto. Eliminiamo una risposta sbagliata, non era la tuba. Eh, il, la bombetta. Purtroppo non era la bombetta. Andiamo avanti, chissà cosa amava indossare Picasso, lo scopriremo e adesso nuovamente Francesca Russo, giochiamo subito Francesca che dici? Vai. Oppure qualche dichiarazione che vuoi fare al nostro pubblico? Qualche dichiarazione che non avrei mai dovuto accettare una cosa simile è che ora capisco quando sbagliano perché da casa sembra, sembra molto semplice invece poi è giusto che una conduttrice lo sappia e lo certo. provi quindi stiamo facendo un training in diretta giochiamo subito a questo Dai. punto nuova manche sì. quali dei seguenti artisti non ha partecipato alla pop art Freud, Warhol, Jones, Lichtenstein Freud assolutamente sì Corretto, prossima domanda. Qual è il nome di Ligabue? Carlo, Mario, Sandro, Antonio? Antonio. Lo ricordiamo sempre con straordinario affetto Ligabue. Mimmo Rotella è famoso per i pomerage, decollage, derapage o camouflage? Uh, decollage. Purtroppo devo dire che era sicuramente... Il decollage. Tra l'altro è calabrese. Tra l'altro è calabrese, però dobbiamo, lei ha diritto a continuare, a mio avviso. Io non sono un giudice, però secondo me quella è una risposta assolutamente esatta, quindi nuova manche, Francesca ha diritto a continuare. Vediamo. Dove nasce la pop art? In Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in Spagna e in Francia? Uh, Gran Bretagna. Ottima risposta. Andiamo avanti. Quale di questi movimenti ha un periodo analitico? Cubismo, surrealismo, realismo, impressionismo? L'abbiamo detto Cubismo, prima. Cubismo, eh, sì, infatti. Qui ci sono, mi raccomando, gli aiutini, eh. Solo quelli... Quali dei seguenti artisti non ha partecipato alla pop art? Liechtenstein, Jones, Freud, Warhol? E l'abbiamo già fatta anche qui. L'abbiamo fatta, però la ripetiamo Freud? perché okay. il nostro computer vuole sapere se state attenti. Ok. Questo <ride> è anche un gioco di attenzione. Qua, anche un oltre alla pittura e la scultura, di che altro si occupava Picasso? Litografia, miniatura, fotografia, architettura? Uh, fotografia. Purtroppo no, no. Sì, ha realizzato sì, sì, delle sì, sì, litografie litografia. bellissime che hanno anche un che grande alla valore. Che sembrano delle fotografie. As beh, possono sembrare le fotografie e comunque tutto quello che ha fatto Picasso è straordinario uno dei rarissimi casi della storia dell'arte infatti perdoniamo tutto a Picasso ogni volta Perché e adesso è il momento di Pierluigi Carofano, Pierluigi questo è il primo quiz a cui partecipi? no, gli studenti me ne fanno anche di più terribili più terribili? sull'arte contemporanea sì, devo dire il primo benissimo, e allora continuiamo il nostro quiz sull'arte contemporanea ma non è detto che sia solo sull'arte contemporanea vediamo che cosa ci dice il computer allora, giochiamo quale tra le seguenti case di moda non ha una fondazione dedicata all'arte? Max Mara, Etro, Louis Vuitton, Prada mi butto, Max Mara e invece, guarda, purtroppo ti devo dire Etro perché Max Mara ha una Fondazione, la Fondazione Maramotti, che è anche ah, è vero, molto è vero, attiva. È vero, è vero. E che speriamo di raccontare in una nuova edizione di Stato dell'Arte, perché è una programmazione davvero molto interessante. Simona, ti sta appassionando questo gioco? 
e allora io lo sapevo eh, sono sicuro anche il nostro pubblico mi raccomando giocate senza utilizzare i computer nessun aiutino altrimenti non vale e allora giochiamo subito insieme anche con la nostra Simona che si occupa di comunicazione dell'arte per una grande fondazione eccoci qui chi tra questi non è un pittore? Lucien Freud, Jenny Seville, David LaChapelle, Piero Dorazio. David LaChapelle. Perché noi lo apprezziamo ovviamente per le sue foto okay. meravigliose di gusto barocco. Carà, Marinetti e Boccioni appartengono a quale movimento artistico? Impressionismo, astrattismo, surrealismo oppure futurismo? Futurismo. E d'altronde sono i futuristi della cosiddetta prima ora. Andiamo avanti, chi tra questi non è un fotografo? Vanessa Beecroft, David Lasciapelli, Oi Kusama, Steve McCarry. Kusama. Risposta esatta, andiamo avanti con Simona. Qual è il nome di Burri? Giovanni, Alberto, Francesco, Roberto. Alberto. Risposta esatta. Simona è agguerrita. <ride> A chi era legato il gruppo musicale dei Velvet Underground, a Baschià, a Dalì, a Warhol, a Kunz? Warhol. Bravissima, siamo andati oltre un nuovo livello di difficoltà per Simona. Chi ritrasse Van Gogh nell'atto di dipingere il celebre vaso di girasoli? Gauguin, Bonnard, Matisse, Pizarro. Aiuto. L'aiuto, eccoci qua, eliminiamo una risposta, non è Bonnard. Buttati. Uh, Gauguin. Purtroppo no. il tempo era, era scaduto. scaduto. Prossimo, sotto a chi tocca, Claudio, tocca a te, stai sudando quante camicie? <ride> Sette. Eppure abbiamo l'aria condizionata, lo voglio dire. Regia, come siamo messi con il tempo? Io lo vorrei sapere. È l'ultimo concorrente, mi dicono, è già passato e non vale però, non possiamo allungare, va bene. E allora tu sei l'ultimo concorrente, poi sapremo chi ha vinto. Chiaramente... La vittoria è un pretesto, ci stiamo divertendo. Allora il gioco comincia un'altra volta. Come si chiama il Museo d'Arte Contemporanea di Roma? Mambo, Madre, Maxi, Mart. Maxi. E viva il Maxi, andatelo a visitare quest'estate, ha sempre una programmazione ricchissima. Bill Viola, un famoso pittore, scultore, videoartista. Benissimo, andiamo avanti, stiamo prendendo la rincorsa, anzi direi il volo. Fountain è un celebre opera di Boccioni, Fontana, Giacometti, Duchamp. Duchamp. Andiamo avanti, risposta ovviamente esatta. Gli Young British Artists sono artisti londinesi di 16 anni oppure artisti inglesi di fama degli anni 50. Aiuto. Ah, stai chiedendo l'aiuto sì. e quindi vediamo se la regia ce lo vuole dare. Sì. Eliminiamo una risposta sbagliata. Eh, Però la devi dare su. Anni 50. Anni 50, purtroppo il tempo è terminato. Allora, va bene così, io direi puoi tornare sul nostro spalto. Regia, chi ha vinto? Ha vinto Simona. Simona, complimenti. La prima, arriva, arriva qui al centro del nostro studio, la prima campionessa di Stato dell'Arte del Quiz in collaborazione con Exibar, che non voleva venire, l'ho dovuta venire. convincere in tutti i modi, e viva Simona e viva tutti i nostri concorrenti che hanno Grazie. giocato e si sono divertiti con noi. Per tutti voi c'è la maglietta omaggio di Stato dell'Arte che vedrete prossimamente sui nostri social. Grazie ancora ed ora noi ci mettiamo in viaggio, andiamo alla scoperta di un luogo davvero unico ad Agrigento. Guardate. Giardino della Colimberta, Agrigento, bene fai dal 1999, aperto al pubblico dal 2001, numero visitatori nel 2022 60.051. Da più di 2000 anni la Valle dei Templi di Agrigento è inondata dal profumo dei suoi aranceti irrigati dalle acque che scorrono in antichi ipogei. Raro gioiello archeologico e agricolo, la Colimberta è un angolo ombroso di paradiso dove agrumi, mandorli e olivi secolari fioriscono generosi da una terra celebre per la sua fertilità. Il parco copre un'area di circa 2500 metri quadrati al suo interno sono presenti 50 esemplari di ulivo, 660 piante di agrumi, di cui circa 320 storici ed esemplari di vegetazione mediterranea come il mirto o la ginestra, fichi d'india, canneti, pioppi, tamerici e salici. Alla bellezza del giardino Andrea Camilleri dedica un dialogo del suo romanzo La pazienza del ragno, in cui il commissario Montalbano scopre, su suggerimento della compagna Livia, la colimberta. Anche molti viaggiatori del Grand Tour passarono di qui nel 
dell'Ottocento raccontandola. Curiosità, la varietà del luogo è caratterizzata da antichi pogei, acquedotti feaci del V secolo a.C. ancora in funzione che saranno resi visitabili. E siamo arrivati alla fine di questa seconda edizione di Stato dell'Arte. Io vi devo ringraziare perché siete stati nel tempo sempre più numerosi anche sui social. I nostri video hanno avuto centinaia di migliaia di visualizzazioni. In un caso siamo arrivati vicino al milione. Un grande successo. Io devo ringraziare tutti coloro che hanno creduto sin dall'inizio a questo programma. Innanzitutto la direzione generale di Cusano Media Group, la nostra direzione di rete, Alessio Morigi, e Francesca Pierri, il nostro direttore artistico Antonello Risati, Arianna Bignante che vigila da sempre sulla nostra produzione, la mia collega Giulia Cavola, Maria Beatrice Bavetta in redazione, la redazione News di Cusano Media Group, la squadra tecnica guidata da Luca Perna, la regia di Lorenzo Rocchi, mio grande compagno di viaggio, gli operatori Lorenzo Daniele, la fantastica post produzione, la nostra squadra esterna guidata da Roberto Roberto Giannessi, il trucco e parrucco di Tania Centurione, il personale dell'accoglienza e anche le nostre mitiche signore delle pulizie. È stato un grande gioco di squadra, ci siamo occupati di beni culturali, ma di quelli più preziosi, delle opere d'arte più importanti che sono le persone, quelle che mi piace chiamare beni culturali viventi. Noi stiamo già lavorando alla nuova edizione di Stato dell'Arte, ci sarà probabilmente questo quiz che avete appena visto ci sarà probabilmente anche un talent io intanto vi lascio alla fantastica programmazione estiva del palinsesto estivo di cusano italia tv canale 122 del digitale terrestre e allora buona estate e arrivederci con stato dell'arte